ഏവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്നേനുള്ള ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകളാണ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ തൊലികളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം ഏകദേശം നമ്മുടെ പൊട്ടട്ടോ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പായിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ബൗളിൽ അല്പം വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോസ് അതിനകത്തേക്ക് മുക്കി വെക്കണം കാരണം ഈ കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒരു കറ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ആകൃതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ കിഴങ്ങുകൾ അതിനകത്തിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപ്പ് പാകത്തിനിടണം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഏകദേശം നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് ഒരു തിള തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വിരിച്ച് അതിലേക്ക് കോരി വെക്കാം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് കൂടുതൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോരി വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഫ്രീസറിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വറുത്തെടുത്താൽ കൂടുതൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വറുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പൊട്ടറ്റോസിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം വലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോസ് അതിനകത്തിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഗോൾഡിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ കോരി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസോ മയോണൈസോ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് മയോണൈസിൻ്റെയും ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെയും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയായി കാണുമ